hello friends in today's video lecture uh, we are going to conclude uh, the prolonged discussion on the unit third editing skill and the third topic in editing skill that is punctuation and this is the last video lecture of this punctuation where we are going to discuss the last punctuation mark in the series of this prolongs uh, punctuation marks various punctuation marks uh, today's discussion is based on quotation marks uh, it is also known as inverted commas marathi madhe yala apan avtaran chinna asa mhanto yacha anekda apan apan aplya lekhana madhe karat asto the first slide is based on the introduction to editing skills uh, we have already discussed all those things in detail in the previous many lectures कोणते लेखन जे असतं ज्या लेखन आपण केल्यानंतर त्याला जेव्हा अंतिम स्वरूप द्यायचं असतं तेव्हा त्याच्यापूर्वी आपल्याला ते एडिट करणं आवश्यक असतं हेच एडिटिंग स्किलमध्ये आपण शिकणार आहोत म्हणून एडिट करणं हे अतिशय महत्त्वाचं आहे हे आपण या स्लाईडमध्ये सांगितलेलं आहे कारण जेव्हा ती टेक्स्ट एडिट होते तेव्हा ती क्लिअर आणि कन्साईज वाचकाला स्पष्टपणे त्याच्यातला अर्थ कळतो आणि कन्साईज स्टाईलमध्ये त्याला ती आपल्याला सांगता येते लेखकाला सांगता येते फीचर्स ऑफ रीडर फ्रेंडली स्टाईल याच्यामध्ये आपण सांगितलेलं होतं की द सब्जेक्ट मॅटर शूड बी वेल ऑर्गनाइज्ड वेल कनेक्टेड अँड इट शूड बी रिटर्न इन टू शॉर्ट पॅरेग्राफ्स अबाउट सेंटेन्स स्ट्रक्चर इट इज सेट दॅट द व्हेरायटी ऑफ स्ट्रक्चर शूड बी यूज इन टू अवर रायटिंग अँड द लेंथ ऑफ द लाईन्स ऑर सेंटेन्सेस शूड नॉट बी व्हेरी लाँग दे शूड बी शॉर्ट अँड मिडियम लेंथ फर्दर हाऊ यू आर देअर पोअर हे जे वर्ड्स आहेत सच वर्ड्स शूड बी यूज ॲज अ कंजेक्शन वेन वी वॉन्ट टू लिंक द सेंटेन्सेस दॅन Uh, there should be no uh, absence of unnecessary technical expressions short forms overuse expressions uh, because they create a sort of ambiguity uh, or a sort of uh, uh, hurdle uh, to the reader that is why they should be avoided correct grammar and words uh, grammar is very important factor in our writing uh, being the students of uh, english language we should uh, clear all the grammatical mistakes so we should correct all the grammatical uh, mistakes and uh, the choice of words should be good and that is why we should have a good vocabulary then the last point is correct spelling uh, use of capitals and punctuation uh, we have already discussed in the previous lectures about the correcting spelling then where the capital should be used and lastly we have been discussing this topic for a long period of time that is punctuation and we are going to conclude this punctuation uh, topic into this lecture with the discussion of the last punctuation mark that is uh, quotation mark or inverted commas This is the introduction. Introduction. Uh, yeah, I have written punctuation marks such as full stop, commas, and many more. Zero zero. Thera chauda punctuation marks. I have filed. They are nothing but the conventions used in writing to make our meaning clear to the reader. So, if you are a writer, then you have to understand. 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 कोटेशन मार्क्स किंवा इन्व्हर्टेड कॉमर्स दिस इज द टॉपिक ऑफ टू डेज लेक्चर कोटेशन मार्क्स अँड ऑर इन्व्हर्टेड कॉमर्स नाव लेट अस सी वे आर द कोटेशन मार्क्स ऑर इन्व्हर्टेड कॉमर्स यूज नाव आय विल यूज ओनली दिस वर्ड कोटेशन मार्क कोटेशन मार्क विच इज ऑल्सो नोन एज इन्व्हर्टेड कॉमर्स आर यूज टू रिपोर्ट समवन्स एक्झॅक्ट वर्ड्स इन स्पीच एखाद्याच्या तोंडचे जे शब्द आहेत एक्झॅक्ट वर्ड्स त्या स्पीचमधले त्याचे एक्झॅक्ट वर्ड्स आहेत ते दर्शवण्यासाठी आपण कोटेशन मार्क किंवा ज्याला इन्व्हर्टेड कॉमर्स म्हणतो ते वापरतो द रिपोर्टेड वर्ड्स कुड बी वन ऑर मोर सेंटेन्सेस और पार्ट ऑफ सेंटेन्स कभी कभी एखाद शब्द कि वाक्य कि कभी कभी एखाद वक्याच थोड़ा सा भाग का हीपन आू शकत इट इज फर्दर सेट दैट देर आर टू स्टाइल्स इन द यूज ऑफ कोटेशन मार्क फॉलोड बाय राइटर्स इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द वर्ड आता हा वाचका आवाका कितनी है तैयार अवलंबन है तो जेव बयापैकी वाचक वाचन के लिए वाचक अल तो हा दो गोषी दिशू शकत खरे दो गोषी जवरपास सारक है फ्त अपने नीट कड़ाव आ कन्फ्यूजन हो जे प्रकार लेखकांमध्ये दिसतात कोटेशन मार्क्सचा वापर करताना दॅट वी आर गोईंग टू डिस्कस हिअर सी द फर्स्ट पार्ट हा इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हाऊ दे राईट इट इज सेड हिअर दॅट सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमास हा इथे आपल्याला दिसतो आहे हा सिंगल इन्व्हर्टेड कॉम आहे इथे दिसतो आहे दिस इज द डबल इन्व्हर्टेड कॉमा नाव इट इज सेड हिअर दॅट सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमास फॉर कोटेशन अँड डबल इन्व्हर्टेड कॉमास फॉर कोटेशन विद इन कोटेशन लक्षात घ्यायचं इथे कोटेशन विद इन कोटेशन म्हणजे काय तर एखादं कोटेशन आहे आणि त्या कोटेशनमध्ये असं परत काही दर्शवायचं की जे त्या कोटेशनमध्ये आलेलं कोटेशन आहे अशा वेळेस कोणालाही काही लेखक जगामध्ये असे आपल्याला आढळतात की ते सिंगल इन्व्हर्टेड ह्या टोटल कोटेशनसाठी वापरतात 
आणि डबल कोटेशन त्या कोटेशनमध्ये आलेल्या कोटेशनसाठी वापरतात आणि व्हॉट इज द सेकंड पार्ट एक्झॅक्टली द रिव्हर्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट यू कॅन यूज आय दर प्रोवायडेड यू फॉलो द स्टाईल कन्सिस्टंटली विद इन द प्लेस ऑफ रायटिंग लुक ॲट द एक्झाम्पल्स वेन वी रीड दिस एक्झाम्पल वी विल गेट अवर आयडिया क्लिअर वेअर सम रायटर्स यूज सिंगल इनोव्हेटेड कामाज अँड डबल अँड वेअर द रिव्हर्स थिंग टेक्स प्लेस फॉर एक्झाम्पल इयर सी ही सेट कॉमा इन टू सिंगल इनोव्हेटेड कॉमा आय हर्ड समन शाउट कॉमा डबल इनोव्हेटेड कॉमा हेल्प exclamatory mark help exclamatory mark double inverted comma complete and looked out to see what was happening second example is the same thing there is a repetition nothing is changed more, much more what is the change actually there we will discuss now see here here the writer has written that this quotation starts from here see the first quotation mark is here after said that is reporting work and it ends here so what is the meaning of this the meaning of this that's entire this sentence right from i heard which starts with i heard and ends here uh, was happening so this is entirely a quotation but we find that there is a quotation within quotation to yacha madhe help help he je shabd hai yala sa apan kay manto quotation within quotation tyamule asa confusion vachaka vachakala hu nahi yasathi to kay karto tar ya purna quotation sathi त्यांनी सिंगल कोटेशन मार्क्स वापरलेला आहे आणि या विद इन कोटेशन विद इन कोटेशनसाठी त्यांनी डबल कोटेशन मार्क वापरलेला आहे सो दिस इज द स्टाईल ऑफ रायटिंग ऑफ सम ऑफ द रायटर्स इन द वर्ल्ड वाईल सम ऑफ द रायटर्स इन द वर्ल्ड एक्झॅक्टली टू द इन इन रिव्हर्स ऑर्डर व्हॉट दे डू दे कव्हर दिस एंटायर वर्ड्स विच आर सेड बाय ही हियर वी फाईंड दॅट दिस कोटेशन मार्क स्टार्ट हियर अँड एन्स हियर सो दिस एंटायर कोटेशन इज प्लेस्ड इयर विद इन डबल इन्व्हर्टेड कामास अँड हेल्प हेल्प दिस इज द कोटेशन विद इन कोटेशन वाय हॅव ऑलरेडी डिस्कस इयर सो दॅट इज हियर हायलायटेड बिट्वीन दिस सिंगल इन्व्हर्टेड कामा तर कुठे डबल आणि कुठे सिंगल वापरायचं ही त्या वेगवेगळ्या रायटर्स लोकांची एक शैली असते तर त्याच्याने फार फरक पडत नाही फक्त लक्षात ठेवायचं आहे आपल्याला हे की इन्व्हर्टेड कामा कोटेशनमध्ये कोटेशन जर येत असेल तर इन्व्हर्टेड कामा आपण कसा वापरल्या गेला आहे त्या लेखकाच्या माध्यमातून त्याचा आपण अभ्यास करणं आवश्यक आहे पण अर्थात सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे ते इथे आहे सम वन्स एक्झॅक्ट वर्ड्स इन स्पीच आता इथं आपल्याला लक्षात येईल की धीस कोटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम आय अँड एड्स ॲट हॅपनिंग इन द सेम वे इन द सेकंड एक्झाम्पल ऑल्सो द सेम थिंग इज देअर एक्सेप्ट धिस चेंज इन द फर्स्ट सेंटेन्स सिंगल इन्डिवेटेड कॉम आय यूज इन द सेकंड सेंटेन्स डबल इन्डिवेटेड कॉम आय यूज अँड इन द फर्स्ट सेंटेन्स हियर कोटेशन विद इन कोटेशन डबल इन्डिवेटेड कॉम आय यूज अँड इन द सेकंड सेंटेन्स सिंगल इन्डिवेटेड कॉम आय यूज कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाईड अनादर एक्झाम्पल ऑर अनादर यूज ऑफ द कोटेशन दे आर ऑल्सो यूज टू कोट फ्रॉम द वर्क ऑफ अन ऑथर वर्क ऑफ अन ऑथर एखाद्या लेखकाने लिहिलेलं जे पुस्तक असेल किंवा त्याचं जे कुठलं वर्क असेल त्याला कोट करायचं असेल तर कोटेशन मार्कचा वापर केला जातो एक्झाम्पल इज गिवन हिअर एक्झाम्पल सी डिस्क्राईबिंग व्हर्च्यू ॲज अ स्टेट ऑफ वॉर रुसो द एटीन सेंचुरी फ्रेंच फिलॉसॉफर सेड दॅट टू एक्झिस्ट इन इट वी हॅव ऑलवेज टू कॉम्बॅट विथ आर सेल्स नाव दिस सेंटेन्स दिस अंडरलाईन सेंटेन्स इज द कोटेशन from the work of author and this is the work of rousseau so this is the quotation and this is the work of rousseau a state of war so this is the quotation which has been borrowed from the work of rousseau and this quotation is quoted in single quotation mark single inverted comma made ha vapar kelela hai dusra example aplyala anki clear karel i often remind myself of gandhi's famous words and what are the gandhi's famous words here forgiveness is the attribute of the strong so these are the words that means this is the quotation and that is why this quotation has been enclosed here with the single quotation mark or inverted comma so here it starts from forgiveness and ends at strong so within uh, the beginning of the quotation mark and the end of the quotation mark whatever the words are there they are written by that particular author and say here we can say gandhi has written this and this is the quotation forgiveness is the attribute of the strong this is the very simple second use of quotation mark or inverted commas coming to the next slide when the subject reporting work and object hey apla sarvanna maiti hai jeva apan konacha tondun kutla kutla vakya bolla gele asa jar vyakta karaycha asel tar apla subject reporting work kadhi kadhi object sudha aplyala tithe disto kadhi nasto sudha या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्ट दिसतो आहे तो बघूया 
आधी वाचन घे वेन द सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कम ऐट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेन्स ओके वी प्लेस अ कॉमा बिट्वीन धीस पार्ट एंड द रिपोर्टिंग वर्ड्स एनक्लोज विदिंग इन्वर्टेड कॉमर्स हा एक निम अपने लक्षा देना आवश्यक है आखिर इतने बोल गया कि सिंगल और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स इज द स्टाइल ऑफ द राइटर ये बदल आप मगाशी बोलने लो थोड़ाफार तो मुद्दा यठिका है सिंगल और डबल विच इन्वर्टेड कॉमर्स शूड बी यूज दैट इट डिपेंड अपॉन द स्टाइल ऑफ द राइटर अलीक डबल इन्वर्टेड कॉमा न वरता सिंगल इन्वर्टेड कॉमा वरने की एक सवय कि फैशन अलीक आता एक्जाम्पल कड़े बगू फॉर एक्जाम्पल हियर दे सेड टू रोल सो वी हैव सेड हियर सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट नाउ हियर दे इज द सब्जेक्ट सेड इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड रोज इज द ऑब्जेक्ट नाउ दिस कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स एंड हियर द सेंटेन्स स्टार्ट सी You must sing at the music festival. So, this is the uh, these are the words actually said by them. Okay, so these are words are put into single inverted commas. So this is very clear to us that these are the reporting speech. Okay, and in between subject, verb, and object, and this reporting words, there is a there is a comma. so we have said here at the beginning of the sentence we place a comma between this part and the reporting words uh, and the reporting words are of course they are in inverted commas okay a second example here akash says comma and then inverted comma is it going to rain question mark inverted comma complete so is it going to rain is nothing but the reporting words here we have already said that and in between subject and reporting verb and reporting words there is a comma so this is the very simple and regular rule that we uh, always observe uh, while using the quotation mark coming to the next slide there are again two uses in this slide if the reported sentence within inverted commas is either an interrogative or exclamatory sentence आपण जे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेन्सेस शिकलेलो आहोत आपल्या सर्वांना माहिती आहे इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे प्रश्नार्थक वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य ओळखण्याची जी एक पद्धत आहे ती आहे क्वेश्चन मार्क असणं दुसरा प्रकार आहे एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स उद्गारवाचक वाक्य ज्याची ओळखण्याची पद्धत आहे ॲट द एंड ऑफ द एक्सप्लेमेटरी मार्क एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स दर इज अ एक्सप्लेमेशन मार्क सो इफ द रिपोर्टेड सेंटेन्स विद इन द इन्व्हर्टेड कॉमाज इज आयदर एन इंट्रोगेटिव्ह ऑर एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स यामधला कुठला एखादा प्रकार असेल अ क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेमेटरी मार्क है आत्ताच आप ओखना की पद्धत का इंट्रोगेटिव सेंटेन्स अल एट द एंड ऑफ द इंट्रोगेटिव सेंटेन्स देर इज अ इंट्रोगेटिव मार्क एट द एंड ऑफ द एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स देर इज अ एक्सप्लेमेशन मार्क सो अ क्वेश्चन मार्क और एक्सप्लेमेशन मार्क इन्स्टेड ऑफ कामा इज प्लेस्ड बिफोर द क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जिथे क्लोज हो रहा है तैी प्लेस्ड बिफोर है महत्वाच् आप बिफोर तैपूर्वी आप ते वाक्य ते ते चिन्ह वापरत असतो मग ते कोणतं असेल इंट्रोगेटर असेल किंवा एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स असेल त्याचं जे चिन्ह आहे त्याच्या आधी लिहिण्याची पद्धत आहे एक्झाम्पल विल मेक इट क्लिअर सी एक्झाम्पल इन्व्हर्टेड कॉमा स्टार्ट्स हिअर अँड देन दर इज सेंटेन्स सो ऑबियसली दिस इज द फर्स्ट सेंटेन्स इंट्रोगेटरी व्हॉट इज द अरायवल टाईम ऑफ द ट्रेन फ्रॉम मुंबई सो द धिस इज द इंट्रोगेटरी सेंटेन्स अँड दॅट इज वाय आफ्टर इंट्रोगेटिव्ह सेंटेन्स देर इज अ क्वेश्चन मार्क अँड आफ्टर दिस इंट्रोगेटिव्ह ऑर क्वेश्चन मार्क देर इज अ कम्प्लिशन ऑफ द कोटेशन मार्क ऑन इन्व्हर्टेड कामा ओके देन सब्जेक्ट अँड देन रिपोर्टिंग वर्क आय आस्क फुल स्टॉप इन द सेम वे नाव लेट अस डिस्कस द सेकंड एक्झाम्पल दॅट इज एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स नाव सी हियर द सेकंड एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स हियर इन्व्हर्टेड कामा हाऊ टॅलेंटेड द यंगर डान्सर इज सो ऑबियसली दिस इज अ एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स ॲट द एंड ऑफ एक्सप्लेमेटरी सेंटेन्स वी ऑलवेज प्लेस एक्सप्लेमेशन मार्क आपण नेहमीच त्याच्या शेवटी उद्गारवाचक चिन्ह लावत असतो अँड आफ्टर लाईक द फर्स्ट एक्झाम्पल आफ्टर दिस एक्सप्लेमेशन मार्क दे इज अ कम्प्लिशन ऑफ द इन्व्हर्टेड इन्व्हर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क सिंगल इन्व्हर्टेड कॉमा थॉट द क्रिटिक दिस इज द सब्जेक्ट ओके थॉट अज रिपोर्टिंग वर्ब अँड द सब्जेक्ट इज देअर सो द इम्पॉर्टंट थिंग इज दॅट at the uh, before ending the quotation mark or the second quotation mark here we always place uh, question mark as well as uh, exclamation mark 
सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट पॉइंट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट स्लैंग वर्ड्स कभी कभी अपने इंग्रजी भाषे में अे शब्द आढ़ता अलीक लिखना की फैशन जास्त प्रचलित है स्लैंग वर्ड्स और वर्ड्स दैट नॉट यूज इन स्टैंडर्ड इंग्लिश स्टैंडर्ड इंग्लिश में ते शब्द अपने सापड़ नहीं पं अली ती लिखने की फैशन है वपरने की फैशन है अशा शब्द बाबती का होता आर प्लेस्ड विद इन कोटेशन मार्क्स वेन दे अपीयर इन द पीस ऑफ राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम समझा एखाद लेखन अल तो लेखना जर पैलदाज तो शब्द ये अल जो स्लैंग है कि जो नेहमी का प्रचलित शब्द नहीं है जो इंग्रजी भाषे में स्टैंडर्ड मे वाल जो अे शब्द ये अल तो वाचका कड़ाव ये इन्वर्टेड काम लिखने की पद्धत है एक्जाम्पल अपने क्लियर करे सर्व द बॉयज स्पेंड द डे इन्वर्टेड कॉमा चिलिंग आउट इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट एट द पीच नाउ चिलिंग आउट दिस इज अ स्लैंग वर्ड एंड दिस स्लैंग वर्ड इज यूज फॉर रिलैक्सिंग सो इन टू डेज फैशन इन्स्टेड ऑफ सेंग रिलैक्सिंग सम राइटर्स यूज सच वर्ड्स स्लैंग वर्ड्स लाइक चिलिंग आउट सो टू पॉइंट आउट दैट दीज आर द स्लैंग वर्ड्स एंड इन पीस ऑफ राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दे यूज दे आर केप्ड और दे आर प्लेस्ड between the inverted commas so this is also one of the important example uh, it's a use of the quotation mark or inverted commas now this is the uh, last slide into this discussion finally quotation marks are used to enclose titles of shirshak ji asel titles uh, of the chapters of short stories uh, poems then uh, essays songs articles etc je kai apan lihil asel tyacha jeva title vyakt karaycha asel tya kala tya vales apan इन्वर्टेड कॉम का वपर करते थ्री एक्जाम्पल्स आर गिवन हरिया लेट अस डिस्कस ऑल दीज थ्री एक्जाम्पल्स फर्स्ट एक्जाम्पल आय फाउंड द चैप्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉलोनियल इंडिया वेरी इंटरेस्टिंग सो वेन वी फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर फ्रेज हियर ओके ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉलोनियल इंडिया दिस इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ राइटिंग सो दैट इज वाई टू आइडेंटिफाई दिस चैप्टर वी हैव केप्ड दिस वर्ड्स इन टू सींगल इन्वर्टेड कॉमा second example could you read us uh, read to us the story shambhu and five mangoes please now this is the sentence but the title of the story is this one shambhu and five mangoes so how we identify this this is the title because this title is placed in between single quotation mark or single inverted comma so to identify the title of the story okay and the third and the final example mini san we shall overcome these these three words are placed between single inverted commas with such feeling that it brought uh, this is the wrong spelling this is the word tears t e a r s tears to everyone's eyes so the main point is we shall overcome this is the song okay this is the song and this is sung by many okay so to identify this is the song we have kept these words into single inverted comma this is the last and the final use of the quotation marks which is also known as inverted comma so friends thank you so much for your uh, listening patience listening uh, i hope we have been discussing this uh, chapter uh, and we have given much more importance to this thing because uh, this is a part of grammar and uh, uh, not a single even say line is there which is written without punctuation mark that is why punctuation mark is very important so i hope you have understood this final part of this punctuation discussion and with this we uh, stop here as well as we uh, stop with the complete discussion on uh, punctuation uh, as well as uh, unit number 3 that is editing skill so uh, till then take care uh, and bye